Hello dear students, my name is Lucky Auja and I am your EBS teacher for class 5th. In class 5th EBS, we have finished 6 chapters and today we are going to start a new chapter that is chapter number 7 and this chapter is named as Magnificence of Trees. Now today we are going to discuss the magnificence of trees that how trees are considered very magnificent and how they are conserved through our cultural practices and today we are going to take the introduction of this chapter and then we will be discussing the manners in which trees are useful to us. प्यारे बच्चों कक्षा पांच की EBS में हम अब तक छह अध्याय पढ़ चुके हैं आज हम सातवां अध्याय शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है वृक्षों की महत्ता तो कैसे वृक्ष महत्व रखते हैं या कैसे उनका संरक्षण हम लोगों द्वारा किया जाता है ये सारी चर्चा हम इस अध्याय में करने वाले हैं आज हम इस अध्याय के पहले भाग को शुरू कर रहे हैं ना मदर वॉज ऑन अ फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री व्रत सो हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ गौरी एंड हर मदर सो गौरीज मदर वॉज ऑन अ फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री व्रत तो बच्चों हम यहाँ सबसे पहले गौरी और उसकी माँ की कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहानी में आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे तो गौरी की माँ आज एक व्रत पर थी एक उपवास पर थी कौन सा व्रत था वट सावित्री व्रत She was making arrangements for her worship. So Gauri's mother was making arrangements for her worship. Gauri ki maa apne poojan ke liye kai sari tayariyan kar rahi thi. Gauri saw this and asked mother, is there any special worship or puja today? So Gauri asked her mother that is there any special kind of worship today? तो गौरी ने अपनी माँ को जब देखा तैयारियाँ करते हुए तो उसने पूछा कि माँ क्या आज कोई खास दिन है क्या आज कोई खास पूजा है मदर टोल्ड हर दैट टुडे वी विल वर्शिप द बैन इन ट्री नोन एज बर्ड और बरगद इन हिंदी सो गौरी इज मदर टोल्ड हर दैट टुडे वी आर गोइंग टू वर्शिप द बैन इन ट्री एंड टुडे दैर इज अ वट सावित्री व्रत तब गौरी की माँ ने गौरी को बताया कि बेटा आज हम बरगद के पेड़ का पूजन करेंगे बरगद को जिसे हम बड़ भी बुलाते हैं वट सावित्री व्रत के दिन पूजा जाता Now, similarly, many varieties of trees are worshipped on different occasions like Amla tree on Amla Naomi, sacred people tree on Dashamata Vrat, etc. So, Gauri's mother also told her that we worship different trees on different occasions and she gave some examples like the Amla tree is worshipped on Amla Naomi and similarly the sacred people tree is worshipped on the occasion of Dashamata Vrat. Tab Gauri ki maa ne Gauri ko ye bhi bataya ki beta humare yaha alag alag dino par alag alag tiyoharo par alag alag raksho ka pooja किया जाता है उन्होंने कुछ उदाहरण दिए जैसे कि आंवला नवमी के उपलक्ष में आंवला के वृक्ष का पूजन होता है और इसी प्रकार दश माता व्रत के दिन जो पवित्र पीपल का वृक्ष होता है उसका पूजन किया जाता है वी वर्शिप ट्रीज टू गिव अ मैसेज एंड मेक अ फर्स्ट टू सेव दैम सो गौरीज मदर ऑल्सो एक्सप्लेन हर दैट वी एक्चुअली वर्शिप ट्रीज टू सेव दैम एंड वी मेक अ फर्स्ट टू सेव दैम एंड वी प्रोवाइड अ काइंड ऑफ मैसेज थ्रू दिस काइंड ऑफ वर्शिप गौरी की माँ ने यह भी बताया कि वास्तव में ये जो हम पूजन करते हैं वृक्षों का इसके द्वारा हम एक प्रकार का संदेश देना चाहते हैं कि वृक्षों को बचाया जाना चाहिए वृक्षों का संरक्षण किया जाना चाहिए द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज टू सेव द 
forest. So, Gauri's mother also told her that for this thing government is also working and government has started different kind of programs to conserve the trees and to save the forest. So, Gauri ki maane Gauri ko ye bhi bataya ki is disha mein jo sarkar hai wo bhi kai karikram chala rahi hai. Sarkar ne vrakshu ko bachane ke liye unko sarakshit rakhne ke liye kai karikram chalaye hai taki jo jungle hai unko bachaya cha sake. If we want to maintain the environmental balance, we not only have to save the trees, but also all the other organisms in our surroundings. So, Gauri's mother told her that if we want to maintain the environmental balance, we have to save trees and not only trees, we also have to conserve the different organism present in our surroundings. So, Gauri ki mother ne Gauri ko ye bhi bataya ki beta hume वृक्षो को तो बचाना ही होगा अगर हम वास्तव में संतुलित वातावरण चाहते हैं हम चाहते हैं कि वातावरण में असंतुलन उत्पन्न ना हो तो उस स्थिति में हमें हमारे आसपास जितने भी प्राणी हैं सिर्फ पेड़ ही नहीं अन्य पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को बचाने के सुरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए Gauri asked, why should we do this? So, Gauri was curious after listening all the things said by her mother. She said that why should we do this? Why should we try to conserve all the organism? So, Gauri bohat jigyasu thi. Jab Gauri ki maa ne usse kaha ki hume sabhi praniyon ko sarakshit rakhne ke priyas karne chahiye. Tab Gauri ne poocha maa hume aisa kyun karna chahiye. Mother replied, if the forests are destroyed, then there will be a problem of food and shelter for the animals. So, Gauri's mother told her that if the forests are destroyed, then there will be shortage of food and shelter for the animals and that would not be a good situation. It will influence us also. So, Gauri ki maane Gauri ko bataya ki beta agar jungle nasht ho gaye, to us istiti mein jo bohat saare pashu hai, un sabhi pashu ke liye khane ki, yani khad padate ki aur rehne ki jaghe ki uplapta नहीं रहेगी इन दोनों चीजों की कमी हो जाएगी और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये हमारे लिए भी नुकसान दे हो सकती है गौरी से मदर I have heard about Amrita Devi please tell me about her in detail so Gauri then uh, asked her mother that mother I have heard about Amrita Devi can you please tell me about her in detail to Gauri ne fir Gauri ki maa se kaha apni maa se kaha ki maa maine ek naam suna hai Amrita Devi to ye Amrita Devi ke baare mein kya aap mujhe thoda gehrai se bata sakti hai now mother said once upon a time, the king of Jodhpur required wood for the construction of his palace. So, Gauri's mother started telling her the story of Amrita Devi. She said that once upon a time, the king of Jodhpur wanted some wood for the construction of the palace. So, Gauri ki maane ab Amrita Devi ki kahani batana shuru kiya. Unhohne bataya ki ek bohat purane jamane ki baat hai. Jodhpur ke jo raja the, jo shasak the, unhe apna mehel banwane ke liye lakdi ki aafshakta hui. Yani wo ek naya mehel banwa rahe the. Aur us mehel mein, kyunki hum jab bhi koi ghar banwate hain, to wahaan par bohat saari suksuvidayen hum banate hain, to lakdi ka bhi istimaal. माल करते हैं तो राजा जब अपना महल बनवा रहे थे तो उन्हें भी लकड़ी की आवश्यकता हुई देफॉर ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू कट द खेजरी फ्रीज सो बिकॉज ही रिक्वायर्ड वुड सो सिंपली द किंग ऑर्डर्ड हिज मेन टू कट द खेजरी ट्रीज क्योंकि राजा को आवश्यकता थी लकड़ी की तो उन्होंने अपने जो सैनिक थे अपने जो आदमी थे उनको आदेश दिया खेजड़ी के वृक्षों को काटकर लाने का द पीपल 
belonging to the Bishnoi community living there protested against it. So, when the king's men reached the place to cut the Khejri trees, then the people uh, named as people belonging to Bishnoi community, they protested against this action. So, when Raja ke jo vyakti the, Raja ke senik the, wo gaye khejri ke vrakshon ko kaatne ke liye, to vahaan Bishnoi samidaye ke jo log the, unho ne is action ka ye jo kare kiya jara tha, iska khul kar virod kiya, unho ne kaha ki hum in vrakshon ko kaatne nahi denge. The Kingsmen went to Khejarli village to cut the Khejri trees, but as soon as they started cutting the trees, Amrita Devi Vishnoi embraced the Khejri trees and said, first you cut me, then only you will be able to cut these trees. So that was the situation that when the kingsmen went to the Khejarli village. Actually, there were lot of trees of Khejri in Khejarli village. So, when those men reached to Khejarli village to cut the Khejarli trees, that time they started cutting the trees and as soon as they started, Amrita Devi Bishnoi embraced the trees and she said, first you cut me, then only you will be able to cut these trees. So, यहाँ गौरी की माँ ने आगे कहानी बताई कि जब राजा के जो लोग थे जो सैनिक थे वो खेजरली गांव पहुँचे खेजरली एक ऐसा गांव था जहाँ खेजरी के बहुत सारे वृक्ष थे तो राजा के आदमी जैसे ही खेजरली ग्राम पहुँचे वहाँ खेजरी के वृक्षों को वो काटना शुरू ही कर रहे थे कि उसी दौरान अमृता देवी बिश्नोई आई उन्होंने उन वृक्षों को गले लगाया और वृक्ष को गले लगाते हुए उन्होंने कहा कि पहले तुम मुझे काटो मुझे काट के ही तुम इन पेड़ों को काट पाओगे सो दैट वॉज अ वेरी ब्रेव थिंग अमृता देवी विष्णोई एक्चुअली सेट समथिंग विच एनी पर्सन के नॉट से टू सेव ट्रीज इन एक्चुअल और इन रियल सरकमस्टेंसेज तो बच्चों अमृता देवी ने ये जो बात कही कि पहले मुझे काटिए फिर ही आप किसी भी खेजड़ी के वृक्ष को काट पाएंगे ये एक बहुत ही बहादुरी भरी बात थी और इससे पहले इतिहास में किसी व्यक्ति ने भी वृक्षों को बचाने के लिए ऐसा निर्णय नहीं लिया था ऐसी बात नहीं कही थी Similarly, other villagers also supported her and did the same. Now, this was important that in this manner, the way Amrita Devi said that first you have to cut me, then only cut the khijali trees. Other villagers of that area also followed her and they also did the same thing. So, Amrita Devi ne jab ye kare kiya ki wo chipak gai sare vrakshon se ek ek karke aur kehne lagi ki mujhe kaatne par hi aap vraksh kaat paayenge. Unhi ko dekh karke jo gaon ke अन्य निवासी थे वो सभी निवासी भी यही करने लगे वे सभी वृक्षों के गले लिपट गए और उन्होंने कहा कि हमें काटोगे तो ही वृक्षों को काटने दिया जाएगा so that was the story of Amrita Devi and here we have finished the part 1 of this chapter. We will be continue learning chapter 7 in our next part. So then we will see that how Amrita Devi's sacrifice become a large contribution in the society. So bachcho, hum humare saathwe adhyay ko agle bhaag mein bhi continue karenge. This is all for today. Thank you for watching.